ഗ്രീൻ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം ജോലി ചെയ്തു അതോറിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ് അന്ന് ഇന്നും കൊച്ചിയാണ് മറൈൻ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഇവിടുന്ന് സീ ഫുഡ് അതായത് പിന്നെ മത്സ്യ വ്യവസായത്തെ സഹായിച്ച് മത്സ്യം ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് മെറീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഫിഷറി പ്രോഡക്ട്സിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അഥവാ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം ചെമ്മീൻ ജപ്പാനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചെമ്മീൻ കച്ചവടം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി വളരെ വർദ്ധിച്ചു ചെമ്മീനിനുള്ള പ്രിയം പുറം നാടുകളിൽ കൂടിക്കൂടി വന്നു അപ്പോൾ അതിനെ മറ്റ് പുതിയ മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റ് എക്സ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് അതിപ്പം കൊച്ചിയിൽ തന്നെ മറീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഉള്ള മാതിരി പിന്നെ സ്പൈസസ് ബോർഡുണ്ട് അത് സ്പൈസസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിനെ പിന്നെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ടീ പ്രൊമോഷൻ ബോർഡുണ്ട് അത് കൊച്ചിയിലല്ല കൽക്കട്ടയിലാണ് അത് ടീയുടെ പ്രൊമോഷൻ അതുപോലെ കോഫി ബോർഡുണ്ട് അത് കോഫിയുടെ പ്രൊമോഷൻ അപ്പം മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ കഴിയുന്നിടത്തോളം പിന്നെ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരിച്ച് അതിനെ പുറം നാടുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള മറീൻ പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതിന് സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ലെവലിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറും അയാളുടെ താഴെ പിന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ പിന്നെ മറ്റ് എക്സ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഫിഷറീസിൻ്റെ സംസ്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ഓഫീസർമാർ അതിന് കൊച്ചി ഹെഡ് ഓഫീസിന് പുറമെ അതിന് പിന്നെ ഗുജറാത്തിൽ വരാവൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെ വേറെ ഓഫീസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെയർമാൻ ആ ചെയർമാനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ബോർഡിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നവരാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തും സീ ഫുഡ് വ്യവസായത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എനിക്ക് സീ ഫുഡുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ അതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ വാസത്തിൽ സീ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ കൂടെ അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് ഒരു തരത്തിലൊരു ഒരു ഒരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക താല്പര്യവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ഈ ഇതിൻ്റെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു പലതിൻ്റെയും പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു വളരെ ശുചിത്വഹീനമായ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ശുചിത്വമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ ഫിഷിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും അതിനെ സംസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് കണ്ടു അതിന് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നു സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീ ഫുഡുകാരുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടനയുണ്ട് കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കൂടുതലും കേരളം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാര്യം സീ ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടിൽ കേരളത്തിനാണ് അന്ന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാട്ടിലും അപ്പോൾ കേരളം ആയിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധമുള്ള സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അതിൻ്റെ കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും അത് കാരണം എനിക്കും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരാൾ സി ചെറിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിലൊരു ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടറായി സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് വളരെ ശക്തനായ ഒരു ചെയർമാനായിട്ട് പലകാലം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ സംഭവ സന്ദർഭവശാലി ഇതും പറയാം ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹ
പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന കാരണം സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ മറ്റ് ചില അംഗങ്ങളുമായിട്ടും എക്സ്പോർട്ട് നമ്മുടെ മറീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതോറിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് ഈ ഇതിനെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതും വളരെ പിന്നെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് അന്ന് കോമേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയിൽ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഫുഡും മറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെയൊക്കെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സമർത്ഥനും വളരെ കാര്യശേഷിയുമുള്ള പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പിന്നെ അദ്ദേഹം ബീഹാറിലെ ഗവർണറായി അദ്ദേഹം ഈയിടയ്ക്ക് മരിച്ചു പോയി വിനോദ് പാണ്ഡെ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കാര്യ പ്രസക്ത അല്ല എന്താ പറയുക കാര്യശേഷിയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെയും വ്യത്യ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ബോർഡാണ് അപ്പം ബോർഡിനെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരും അത് കാരണം അത് സൂക്ഷിക്കണം ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് നന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി കേരള ഘടകവും പിന്നെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ അതായത് ബംഗാളും അസാമും ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാൾ ബംഗാളും പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബംഗാളിൽ നിന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നും സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ട്സ് കുറേ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങളുമായിട്ട് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നതിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ മിസ്റ്റർ ചെറിയാന് എന്നോട് വളരെയധികം സഹകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകരണത്തോടും മറ്റ് വേറെ ബംഗാളിലെ ഘടകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുമൊക്കെ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പുരോഗമനത്തിനും സാധ്യമായ പല പുതിയ പിന്നെ പരി പരിപാടികളും പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചു അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്നും നല്ല ഫലം ഇന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കടൽ സമ്പത്തിൽ പിന്നെ ചെമ്മീനിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലമാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് ഓരോ വർഷവും ചെമ്മീൻ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അതേസമയത്ത് എക്സ്പോർട്ടിനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പം ചെമ്മീനിൻ്റെ വർധന ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ചെമ്മീനിനെ കൃഷി ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കടലിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്യാം അതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ പിന്നെ സെൻട്രൽ മറീൻ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും എം പി ഡായും അല്ലെങ്കിൽ മറീൻ എക്സ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല അത് കാരണം ഈ ചെമ്മീൻ കൃഷി പാടങ്ങളിലും വയലുകളിലും ഉള്ള ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു ചെമ്മീൻ കൃഷി നാട്ടിൽ കൂടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടും നമ്മളുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഏണിങ് വർദ്ധിക്കും അത് കാരണം അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അത് ശ്രീ വി സി പാണ്ഡെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ അനുകൂലിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ശക്തമായി അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികൂല ഫലം വന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ പിന്നെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ മറികടന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും ഈ പിന്നെ ഹാച്ചറി ടെക്നോളജി അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് പിന്നെ ഈ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തി അതിനെ പിന്നെ കൃഷിയാക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സംരംഭം അപ്പം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പിന്നെ ഗവേഷണ സംഭവ സംഭ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ പിന്നെ മിസ്റ്റർ പാണ്ഡേയുടെ ശക്തമായ പിന്നെ ഇടപാട് കാരണം ഇടപെടൽ കാരണം അത് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾ എം ബി ഡിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹവായി ഐലൻഡിൽ നിന്നും ഈ പ്രോൺ ഹാച്ചറികളുടെ പ്രോൺ ഹാച്ചറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അതിനെ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ടെക്നോളജി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി വാങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ എം ബി ഡിയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് പ്രോൺ ഹാച്ചറികൾ ഒന്ന് പിന്നെ
ആ ഹാച്ചറികൾ ഇന്നും വളരെ വിജയകരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹാച്ചറികളിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് ഈ പിന്നെ ചെമ്മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെമ്മീൻ കൃഷിക്കാർ വാങ്ങി പിന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെമ്മീൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെ വർദ്ധിച്ചു അത് കാരണം ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ആദായവും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു 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 സംഭവം എൻ്റെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി അതായത് അത് വ്യവസായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രോൺ മത്സ്യ വ്യവസായവുമായിട്ട് ഈ പ്രോൺസിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും അന്ന് ജപ്പാനിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനി എം ബി ഡിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തുടങ്ങി അതും ആ ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഇന്നിപ്പം സുലഭമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി ഫ്രോസൺ പ്രോൺസിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ ഇടയായി ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ എക്സ്പോർട്ടിൽ സാധാരണ പലതരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ അയക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമായ കാരണം അതും പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാനിലും അമേരിക്കയിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ അതപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അതോറിറ്റികൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി പോലെ അമേരിക്കയിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഡി എ യു എസ് എഫ് ഡി എ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ അല്ല പിന്നെ ജപ്പാനിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് ജപ്പാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ തുറമുഖങ്ങളിൽ വരുന്ന ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമേ അകത്തേക്ക് കളത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ സീ ഫുഡ് വ്യവസായം നല്ല രീതിയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിയിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എം ബി ഡേക്ക് ടോക്കിയോയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഓഫീസുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ പിന്നെ എഫ് ഡി എ പോലെയുള്ള അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് എം ബി ഡി എയിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പിന്നെ ടെന്യൂറ ആ സമയത്ത് എം ബി ഡി എ ചെയർമാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സർക്കാർ ഭവനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിനകത്ത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനകത്ത് കേന്ദ്ര പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി എം ബി ഡി എയുടെ ഓഫീസിനടുത്ത് തന്നെ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 എം ബി ഡി എ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അതിൽ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭവും ലഭിച്ചു അതൊരു ചെറിയ കാര്യം പക്ഷേ എം ബി ഡി എയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഓഫീസ് നല്ല പനമ്പള്ളി നഗറിൽ തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചു അത് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അന്നത്തേനെക്കാട്ടിലും പിന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി കൂടുതൽ ഇന്ന് എക്സ്പോർട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോകുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ഐറ്റംസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനമാണിത് എം ബി ഡി എയിലെ അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ എൻ്റെ പിന്നെ ടെന്യൂറിന് ശേഷം എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം പഞ്ചാബിലാണ് എൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലം കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പഞ്ചാബിൽ പ്രസിഡൻസ് റൂളായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ റേ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വക്കീലായിരുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നു മിസസ് ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത ആളായിരുന്നു വളരെ ശക്തനായ ഒരു ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ബംഗാളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലെ ലോ മിനിസ്റ്ററുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബിലെ ഈ പ്രസിഡൻസ് റൂള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല അവസരങ്ങളിൽ അവിടെ ലഹള ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രസിഡൻസ് റൂള് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എം ബി ഡിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസിഡൻസ് റൂളിൽ ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കറിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസേഴ്സായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് റിട്ട
അപ്പം ഞാൻ ആ ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിലെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടാണ് സെക്രട്ടറി അല്ല അത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ എ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡിലാണ് എൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് നിയമനം കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ കാലം വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ വേഗിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് പഞ്ചാബിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫയലുകൾ പഠിക്കുകയും ഭരണകാര്യത്തിൽ താല്പര്യം എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായ ഗവർണറായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മാസത്തെ സ്ട്രൈക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഒരു മാസത്തെ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഹെൽത്ത് മേഖല മുഴുവനും താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് ഹെൽത്ത് ഇപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു ആ മേഖലയിലുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ അടിത്തറയാണ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് എന്താ പുനർ ജീവിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ അവിടെയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഓഫീസർമാർ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംഘടിപ്പിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു പലതരത്തിലും ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നെ പരിതാപകരമായൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഞാൻ അന്ന് പിന്നെ മന്ത്രിമാരില്ലാത്ത കാരണം ഒരു മന്ത്രിക്കുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും സെക്രട്ടറിക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പം പൂർണ്ണ അധികാരമാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കറുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ഗവർണർ ആൻഡ് കൗൺസിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാബിനറ്റിൽ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയോ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുക വേണ്ടിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി കാരണം ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സെക്രട്ടറിയും മറ്റും നമ്മളെ കാട്ടിൽ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനും അവരുടെ സഹായവും സഹകരണവും നിർബാധം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇടയായി അങ്ങനെ പഞ്ചാബിലെ പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അല്ല ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അവിടെ മൂന്ന് അന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കടന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അമൃത്സർ അമൃത്സർ പഴയ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അവിടെ പഴയ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പുതിയ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പണിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ ഡോക്ടർമാർ തമ്മിലുള്ള മാത്സര്യം കാരണം അവർ പഴയ സ്ഥലത്തു നിന്നും പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയില്ല പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ പഴയ സ്ഥലത്തുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളും അവിടെയുള്ള ഈ ഫാർമസി കമ്പനികളും പിന്നെ ലബോറട്ടറികളുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധം കുറച്ച് കുറയുമെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ചില സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ നിർബന്ധം പിടിച്ച് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വളരെ താമസിപ്പിച്ചു അത് അവരുമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചർച്ച ചെയ്ത് അവിടുത്തെ അന്ന് ഒരു അന്ന് അവർ എം എൽ എൽ ആയിരുന്നു ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ താല്പര്യമെടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തക കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് അവർ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അവിടുത്തെ മന്ത്രി ഹെൽത്ത് മന്ത്രിയുമായി എനിക്ക് പേര് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അവർ അതിൽ വളരെയധികം സഹായിച്ചു സഹായിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു വശം കേട്ട് മാത്രം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാതെ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു ആ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അമൃത്സർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് എങ്കിലും അന്നത്തെ നിലയിൽ അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ പി സി എം എസ് പഞ്ചാബ് സിവിൽ മെഡിക്കൽ സർവീസ് അവരും ഗവൺമെൻറ്റുമായി
ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതായത് അന്ന് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പിന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന ഡോക്ടർമാർ അവർക്ക് മുഴുവനും പിന്നെ സർക്കാർ ചിലവിൽ അവരുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഒരു സർക്കാർ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡോ അത് താഴെ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈവൻറ്റും ഇവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സർക്കാർ ചിലവിൽ പിന്നെ പി ജി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പി ജി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിനിലാണ് പി ജി ഡിഗ്രി വേണ്ടതെന്ന് ശരിയായി ആലോചിച്ച് അത് തമ്മിലൊരു തുലനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന പി ജിയൊക്കെ ആളുകൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല ഒരു എന്താ പറയുക അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥയാണ് ഡോക്ടർമാർ മെഡിസിനിൽ ഡോക്ടർ വേണ്ടടുത്ത് സർജനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സർജനെ വേണ്ടടുത്ത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ സമ്പ്രദായം ആയിരുന്നു അന്ന് അത് എത്രമാത്രം പിന്നെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ പ്രശ്നത്തെ കുറച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കുട്ടിനായ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദീസ് പോസ്റ്റിങ് അതിൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ആസ്റ്റ് ടു ഡു എനിത്തിങ് റോങ് ആൻഡ് ഇൻ എനി കേസ് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് മിലിറ്റൻസ് ദ ഹാവ് എനി റിലിജൻ ഓർ എനി അതർ ഐഡിയ ഐഡിയൽ ബിഹൈൻഡ് ദം യുനോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് പഞ്ചാബിയിൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുക വളരെ കട്ടിയായ കർക്കശമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ദീസ് ആർ ഓൾ മേർഡേഴ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾ തീവ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾ യുനോ അത്ര അധപതിച്ച രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണ് അവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചിന്തയും കാര്യമില്ല അവർ മരിച്ചാൽ മരിക്കട്ടെ അവർ കഴിയുന്നിടത്തുള്ള അവരെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അത് അതുമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് ബന്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അത് ഞാൻ ചെയ്യിച്ചോളാം പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് വിചാരപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ദീസ് ബ്ലൈറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാലേ ഈ രാജ്യം പഞ്ചാബും രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഈ കൊല്ലും കൊലയും കൂടിയൊരിയുകൾ കുറയാനുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല 